Buenos días, saludos, soy en el curso de Historia del Perú, mi B. Pasco, el profesor Claras, el profesor Lito Borrosti. Vamos a tocar el tema Horizonte Medio 1, Cultura de Aguaná. ¿Qué significa Santuario de Aguaná? ¿Dónde se ubicó? En la meseta del Goyao, en el sur del Perú y el norte de Chile. Era no un imperio constituido, sino una serie de curacanos. Su desarrollo se ubica dentro del horizonte medio porque los inicios se ubican en el territorio del intermedio del Brahe. Entonces vamos a explicar. Ubicación, meseta del Collao, altiplano boliviano, sur del Perú. Extensión, todo el sur del Perú, el norte de Chile y todo el altiplano boliviano, la actual Bolivia. Si o sea, no el Papa, estamos en el norte, Arique, Quique, San Pedro de Atacama, la Utilicaca, la Ocupó, la Paz, Uruguay, Sucre, que es parte de Bolivia, hasta Moine. Descubridor, Max Zule y Arturo Kondaski realizan los primeros estudios científicos. Capital, Taikaba, que significa piedra en el agua. Origen, cultura bucará. Dios principal, Huila Concha, llamado también el Dios de las Varas, o el Dios Llorón, donde vemos ese Dios que la propaga del sol y en los cielos. Idioma, Uru y Bukina, organización política, curas cascos vinculados a un centro ceremonial, gobierno teocrático absolutista. Algunos historiadores ha sido definido como un estado colonizador de economía agraria y espacio. Arquitectura monumental y megalítica en piedra la prada pulida. Grandes bloques que utilizaban grapas de bronce en sus paredes. Restos importantes: Casa Saya, que significa piedra parada, es un centro ceremonial. Acarvana, pirámide de trunca o escalonada, según los historiadores, parece que es una pirámide no terminada. Otros restos, Mapuku, Tempete y Quericana. Ahora vamos a ver la economía basada en la agricultura. Varios pilares. Primero, control de pisos ecológicos, que así era lo que en enclaves, colonias alejadas de su centro de desarrollo donde elaboraban los productos que no encontraban en el altiplano. El uso de camiones o guaduados llamadas chacras elevadas. Si ustedes ven, el surco es profundo. ¿Cuál era el objetivo? De día almacenaban calor, de noche irradiaban calor, porque la noche en el altiplano Baja hasta menos 8 grados, hace un frío enorme. ¿Qué permitía? La cría de peces, la piscicultura. Evitaba la destrucción de los cultivos durante las inundaciones, porque se llenaban de agua. Uso de andenes, la ladera de los cerros. Y lo que más destacaron, la deshidratación de la papa y la carne el famoso chuño y chaki, la carne de llamas secada al sol, ganadería, domesticación de camellos americanos que utilizaban por su carne, utilizado por su lana y como animal de carga, cerámica, vasos ceremoniales de forma trapezoidal con decoraciones geométricas y naturalistas, de varios colores, polígonos, pero con predominancia del color anaranjado. Metalurgia, trabajaron el oro y la plata y el cobre, pero su mayor aporte fue el descubrimiento del bronce, una reacción de cobre con estaño, de su cualidad, sus rapas, escultura, portadas megalíticas hechas de piedra lavada. Laura, ejemplo, portada del sol, monolitos con representaciones antropomorfas 
como el monólico de Bene, Ponce y Fray. Ocaso de la cultura de Monaco, la mayoría de los dolores dice que se debió a una invasión a Imar. Actividad. El obrar un mapa conceptual de Tiaguana. Dibujar o pegar un mapa de Perú indicando la ubicación de Tiaguanaco y por último ilustrar el tema. Eso es todo.